अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा हाय फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक इटालियन डिश की रेसिपी और ये है स्पेगैटी एलो यू की रेसिपी बेसिकली इसका मतलब होता है लहसुन और ऑलिव ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है पास्ता के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है मैंने यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया हुआ है थोड़े से वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्पेगैटी पास्ता जो है उसे गर्म पानी में उबाल लूँगी करीब दस से पंद्रह मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लें जिससे कि ये स्पेगैटी जो है एकदम अच्छे से पक जाए ये देखिए यहाँ पर मैंने खोलते पानी में डाल दिया है अब इस पास्ता को इसी तरह से छोड़ दें बिल्कुल भी इसे ज़बरदस्ती पानी में डालने की कोशिश ना करें नहीं तो ये टूट जाएंगे ये नीचे से जैसे जैसे गर्म पानी से सॉफ्ट होगा ये पूरा का पूरा पास्ता अपने आप पानी में डूब जाएगा और फिर इसके बाद इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लें एकदम सॉफ्ट हो जाए पास्ता फिर इसे पानी में से निकाल लेना है मैंने पानी में नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार स्पेगैटी एलोयो बेसिकली नेपल्स की एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है यहाँ पर स्पेगैटी पास्ता उबल गया है इसे मैं निकाल लूँगी गर्म पानी में से छानकर मैंने एक बोल में ले लिया है अब कढ़ाई में डाल लूँगी करीब चार से पाँच बड़े चम्मच जैतून का तेल फिर इसमें तीन बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक एकदम धीमी आँच पर पकाना है धीमी आँच पर पकाएंगे तो लहसुन का पूरा फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाएगा और साथ ही साथ डाल दूँगी एक बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स उसे भी डालकर अच्छे से पकाएंगे तो चिली फ्लेक्स का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाएगा तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लें बेसिकली इतनी ही चीज़ें पड़ती हैं इस रेसिपी में लेकिन थोड़ी सी सब्जियां मैंने यहाँ यूज़ की है जिससे कि ये पास्ता और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो यहाँ पर सब्जियाँ बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक टेबल पास्ता सीजनिंग डाला है अगर आपके पास कोई फ्रेश हर्ब है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उसे तेल में हल्का सा भून लेंगे तो उसका पूरा फ्लेवर पास्ते में अच्छे से आएगा तो ऊपर से डालने के बजाय यहाँ पर मैंने तेल में डाला है लहसुन अच्छे से भून जाए उसके बाद कुछ सब्जियाँ डाल दूँगी जैसे कि थोड़े से पतले स्लाइसेस में कटे हुए बेबी कॉर्न थोड़ी सी शिमला मिर्च है तो यहाँ पर पीली और लाल वाली शिमला मिर्च मैंने यूज़ की है इसके बाद थोड़े से मशरूम से यानी चार पाँच मशरूम्स मैंने पतले स्लाइसिस में काट कर ले लिया है इसे डालकर भून लूँगी तो इनको करीब दो मिनट के लिए भून लेना है इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी करीब दो कप पानी और इसे धीमी आंच पर पकाना है जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए यहाँ पर पास्ता उबालने के बाद जो पानी बचा है उसी को थोड़ा यूज़ किया है जिससे कि एक गाढ़ापन आ जाएगा इसमें और इसके बाद ये उबले हुए पास्ता को डालकर अच्छे से मिक्स करना है तो जितना मैंने पास्ता उबाला था उसका आधा पास्ता मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और करीब दो से तीन मिनट के लिए इसे पका लेना है अब यहाँ पर मैंने करीब पाँच से छः फ्रेश बेसिल की पत्तियाँ ली हैं जिन्हें तोड़कर इसी तरह से डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो इसका जो फ्रेश फ्लेवर है इस पास्ता को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा यहाँ पर सीजनिंग आप चेक कर लें नमक डाल दें स्वाद अनुसार ध्यान रखें कि पास्ता को उबालते समय भी नमक डाला था फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक चौथाई कप ड्राई पार्मेजान चीज़ फ्रेश पार्मेजान चीज़ हो तो आप करीब आधा कप पार्मेजान चीज़ इसमें आराम से डाल सकते हैं और फिर अच्छे से मिक्स कर लें पार्मेजान चीज़ से इस पास्ता में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यहाँ पर हमारा स्पेगैटी अलो यो बन के तैयार है बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है इसका गार्लिक फ्लेवर जो आता है बहुत ही अच्छा लगता है इसमें तो यहाँ पर इस पास्ता को अब मैं सर्व कर लूँगी तो इस तरह से फोक से आप निकालें ये बहुत ही टेम्पटिंग लगता है इस तरह से सर्व करने पे पास्ता को सर्व कर लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग और चिली फ्लेक्स से मैं गार्निश कर लूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी बना भी है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ